നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സൂര്യനേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടിയിലധികം ചൂടുള്ള മിന്നലും അതുണ്ടാക്കുന്ന കാതടപ്പിക്കുന്ന ഇടിനാദവും മനുഷ്യരുൾപ്പെടെയുള്ള ജന്തുവർഗത്തിന്റെ പേടി സ്വപ്നമാണ് ഈ ഭയത്തിന് എത്രമാത്രം ന്യായീകരണമുണ്ട് അഥവാ ഇടിമിന്നൽ മൂലമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സ്വയം എങ്ങനെയാണ് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കേണ്ടത് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അന്തരീക്ഷ ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഈ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധനുമായ ഡോക്ടർ വി ശശികുമാർ സാറിനെ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം കേരളത്തിൽ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ വേനൽമഴ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒപ്പം ഇടിമിന്നലും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടി മിന്നൽ എന്നീ പ്രതിഭാസങ്ങളുടെ പിറകിലുള്ള കാരണം എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ മിന്നലാണ് പ്രതിഭാസം മിന്നൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദമാണ് ഇടി അപ്പോൾ മിന്നൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക നമ്മുടെ നാട് നാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം മേഘത്തിൽ നിന്നാണ് അത് ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും പലതരം മേഘങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു തരം ആണ് ഈ ക്യൂമുലോനിമ്പസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ പേപ്പ് ആയ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അതിന് സാധാരണ ഭാഷയിൽ തണ്ടർ ഇംഗ്ലീഷിലെ തണ്ടർ സ്റ്റാമെന്നും നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അതിനെ ഇടിമേഘം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ ഇടിമേഘത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂമുലോ നിമ്പസിൽ നിന്നാണ് മിന്നലുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മറ്റ് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടുമ്പോൾ ഇടിമിന്നല് മിന്നലുണ്ടാകുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് ഈ രാജസ്ഥാനിൻ്റെ ഡെസ ഡൽഹിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴും മിന്നലുണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ബാധമായിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത്തരം മേഘത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മിന്നലാണ് ഈ മേഘങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഗൈൻ ഇത് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ചൂട് കാലത്താണ് ചൂട് രണ്ട് സീസണിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ കാലവർഷം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചൂട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ രണ്ട് തുലാവർഷക്കാലത്ത് അപ്പോൾ ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ സാധാരണ മേഘം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഈർപ്പമുള്ള വായു മുകളിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ തണുത്തിട്ട് അതിൽ ഉള്ള ഈർപ്പം അതായത് മോയ്സ്ചർ നമ്മുടെ നീരാവി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ജലകണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടാണ് മേഘങ്ങളാവുന്നത് ഈ മേഘങ്ങൾ പല തരത്തിലുള്ള മേഘങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഈ ക്യുമുലോ നിമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഘം തുടങ്ങുന്നത് ക്യുമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മേഘമായിട്ടാണ് ക്യുമുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നല്ല ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും നില ഇല്ലാത്ത മാസങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് കുട്ടികളോട് ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും വരയ്ക്കുന്ന ഒരു നീലാകാശവും അതിൽ വെള്ള പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലുള്ള മേഘം ഇതാണ് ക്യുമുലസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഘം ഈ മേഘങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നല്ല ധാരാളം മോയ്സ്ചറുള്ള വായു കിട്ടുകയും ഉയരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ശക്തി അത് ചിലപ്പം തറ ചൂടായതുണ്ടാവും ഭൂമി ചൂടായതുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാറ്റടിച്ച് വന്ന് ഈ പർവ്വതത്തിൽ തട്ടിയിട്ട് ഉയരുന്നതാവും നമ്മുടെ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതായത് ഈ നമ്മുടെ ഈ കടൽക്കാറ്റും കരക്കാറ്റും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പ്രതിഭാസങ്ങളുണ്ടല്ലോ സീ വിൻഡും സീ ബ്രീസും ലാൻഡ് ബ്രീസും അപ്പം ഈ സീ ബ്രീസ് നമ്മുടെ തീരത്തു നിന്ന് അടിച്ച് ഏതാണ്ട് സഹ്യ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തും അപ്പം ഈ കാറ്റ് ഈ കാറ്റ് എയർ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുമ്പം അത് തണുക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ചൂട് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം തണുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള നീരാവി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ജലഗണങ്ങളുണ്ടാകും ഈ ജലഗണങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ നീരാവി ജലഗണമായിട്ട് മാറുമ്പം അത് കുറേ ചൂട് റിലീസ് ചെയ്യും പുറത്ത് വിടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയരാൻ കൂടുതൽ ശക്തമായിട്ട് ഉയരാൻ പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ആണ് അത് ശക്തമായിട്ടുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആണ് ക്യുമുലോ നിമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഘം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്യുമുലോ നിമ്പസിനകത്ത് ഇത് വളരെ വലിയ മേഘമാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഉപരി തലത്തിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉയരം മുതൽ പതിനാറോ പതിനേഴോ കിലോമീറ്റർ വരെ പൊങ്ങി നിൽക്കും ഇത്രയും വലിയ വേറെ മേഘങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഈ മേഘ ഇത്രയും ഉയരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ
ധന ചാർജും വ്രണ ചാർജും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചാർജ് അനുഭവപ്പെടാത്തത് അപ്പം ഇത് സെപ്പറേറ്റഡ് ആവും ഈ ചാർജുകൾ വേർപിരിയുമ്പോൾ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ധന ചാർജ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുകയും വ്രണ ചാർജ് താഴോട്ട് താഴുകയും ചെയ്യും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും ഈ ചാർജുകളെല്ലാം കൂടെ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര ശക്തമായ വോൾട്ടതി ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വായിൽ കൂടെ കറണ്ട് പ്രവഹിക്കില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പ്ലഗിലൊക്കെ ധാരാളം കറണ്ട് വന്നിക്ക് ഐ മീൻ പവർ വന്നിക്കുന്നുണ്ട് പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കാണും എന്നാലും അതിനകത്തുനിന്ന് കറണ്ട് വൈദ്യുതി പുറത്ത് ചാടാറില്ല പക്ഷെ ഇത് ശക്തമായ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പം അവിടുന്ന് ഈ ധന ചാർജ് ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വ്രണ ചാർജ് ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വൈദ്യുതി ചാടും ഈ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഒരു സ്പാർക്ക് പോലെയാണ് ഈ സ്പാർക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മിന്നൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പല തരത്തിലുണ്ടാവും മേഘത്തിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും അതിനെ നമുക്ക് ഉൾമേഘ മിന്നൽ എന്നോ ഇൻട്രാ ക്ലൗഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നോ പറയാം ഒരു മേഘത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത മേഖ മേഘത്തിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അതിനെ ഇൻ്റർ ക്ലൗഡ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നോ മറുമേഘ മിന്നൽ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പേര് പേരിടാം പക്ഷെ അത് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന മിന്നലിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഇങ്ങനെ ആകാശത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മാത്രം മേഘത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് വരും എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ വ്രണ ചാർജ് മേഘത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുമ്പം ധന ചാർജ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇത് ആകർഷിക്കും ധന ചാർജിനെ ആകർഷിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ മേഘത്തിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭൂമിയിൽ വന്ന് ചേരും അപ്പം അവിടെയും ശക്തമായ ഓൾട്ടതി ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് തമ്മിലാണ് ഈ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സ്പാർക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ ബാറ്ററി ഈ കാറിൻ്റെ ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ വയർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ തൊടുമ്പോൾ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്പാർക്ക് അത് ചെറിയ സ്പാർക്കാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത്രയും വലിയ സ്പാർക്കാണ് മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് വോൾട്ടാണ് എട്ടും പത്തും പന്ത്രണ്ടും ഒന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര കറണ്ടാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഹീറ്ററാണ് അത് രണ്ട് കിലോ വാട്ടിൻ്റെ ഹീറ്ററാണെങ്കിൽ പത്ത് ആംബിയറാണ് എടുക്കുന്നത് മൂന്ന് കിലോ വാട്ടിന് പതിനഞ്ച് ആംബിയർ ഇത് മുപ്പതിനായിരം മുതൽ അമ്പതിനായിരം ആംബിയർ വരെയാണ് അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ട് ആ ഇത് കടന്നു വരുന്ന പാ ഇത് പാസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ആ വഴിയിലുള്ള വായു പെട്ടെന്ന് വികസിക്കും പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുമ്പം അതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി നമ്മുടെ ഷോക്ക് വേവ് എന്ന് പറയും ഈ ഷോക്ക് വേവാണ് ഇടിയായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇടി കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടിയിൽ പേടിക്കാൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ അടുത്ത് മിൻ നമ്മുടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് മിന്നൽ പതിക്കുകയാണ് ഈ ഷോക്ക് വേവ് കൊണ്ട് ചിലപ്പം നമ്മുടെ ചെവിക്ക് കേട് വരാൻ സാധ്യത ഐ മീൻ വളരെ ചെറിയ സാധ്യതയുള്ളൂ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം പ്രശ്നം മിന്നലാണ് കാരണം ഈ കറണ്ടാണ് ശക്തമായ കറണ്ട് വരുന്നത് നമുക്കിതൊന്നും ഇപ്പോൾ തീരെ പരിചയം നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ തീരെ പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഷോക്ക് അടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും നമ്മൾ നനഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് തുടരുന്നു പറയും ചെരുപ്പിട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം ആ അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മി സ്വിച്ചിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്ററാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്ററോ ഒരു ഇഞ്ചോ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചെരുപ്പിടും ഇടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് പരമാവധി ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസുലേഷൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രയോജനമില്ല അപ്പം നമുക്ക് തീരെ പരിചയമില്ലാത്തൊരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇത് അതിൻ്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചില സുരക്ഷാ നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതാണ് മിന്നലിൻ്റെ അപകടം സാർ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പം മനസ്സിലായി ഈ മിന്നൽ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം തീവ്രമാണ് മിന്നൽ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണെന്നൊന്നും അന്ന് ധരിച്ചിരുന്നില്ല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൂട്ടിയിരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലാണ് മിന്നലേറ്റ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്ത പത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പേജിൽ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു വാർത്തയായിട്ടാണ് വരുന്നത്
ഒരു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ് ചെയ്തത് അത്രയും കാലത്ത് ഡേറ്റയാണ് ശേഖരിച്ചത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ കോള് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു വർഷം ശരാശരി എഴുപത്തിരണ്ട് മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് പേര് മരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ശരാശരി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്ക് അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ വസ്തുവകളുടെ നഷ്ടം അന്ന് കണക്കിലെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ടെലിഫോൺ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ടത് അവർക്ക് മാത്രം നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം വളരെ വമ്പിച്ചതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണെന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യിക്കാനായി ഒരു ശ്രമം നടക്കുകയും അവസാനം കേന്ദ്ര സർക്കാർ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് സാർ മിന്നൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് സാർ പറഞ്ഞു ഈ തണ്ടർ അഥവാ ഇടി മൂലം നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ ഇടിയുണ്ട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിട്ട് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഉണ്ടാകാവുന്ന കുഴപ്പം ഇത് മാത്രമാണ് ഒരാളിൻ്റെ അടുത്ത് വളരെ അടുത്ത് ഇടി വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തമായ ശബ്ദം കാരണം ചെവി ചെവിക്കലിന് ഇയർ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിന് ചിലപ്പോൾ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ ചെറിയ സാധ്യതയുള്ളൂ അധികം റിപ്പോർട്ടുകളില്ല റിപ്പോർട്ടുകൾ മിക്കവാറും മുഴുവനും ഈ മിന്നലേറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണ് അത് മരണം മാത്രമല്ല പൊള്ളലേക്കുന്നു ഒക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇടിമിന്നൽ അപകടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മിന്നലിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അതിനെ തുടർന്ന് എടുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നമ്മളിപ്പോ ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഇടിമിന്നൽ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തുറത്ത് തുറസായ സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യമായിട്ട് കഴിയുന്നതും വേഗം നല്ല ഈ മിന്നൽ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട മരങ്ങളുടെ കീഴിൽ ഈ മഴയും കൂടെ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും മിന്നലുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് മഴ നനയാതിരിക്കാനായിട്ട് വല്ല മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു കാരണവശാലും പോയി നിൽക്കരുത് കാരണം ഈ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്താണ് മിന്നൽ വീഴുക അപ്പോൾ ആ തുറന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട മരമാണെങ്കിൽ അതിലായിരിക്കും മിന്നൽ വീഴുക നമുക്ക് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സാർ ഒരു കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ മിന്നല് മിന്നല് വീട്ടിൽ പതിച്ചാൽ ചിലപ്പോ മിന്നൽ വിള്ളലുണ്ടാവും മിന്നൽ പതിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് മിന്നൽ ചാലകം ലൈറ്റനിങ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സ്ഥാപിക്കാം വളരെ ലളിതമായ ഒരു സാധനമാണിത് അതായത് വീടിന്റെ ഏറ്റവും വീടോ കെട്ടിടം കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള ഭാഗത്ത് ഒരു കമ്പി സ്ഥാപിക്കുക അപ്പോൾ ഏറ്റവും പൊക്കത്തിലായത് കൊണ്ട് മിന്നൽ അതിന്റെ പുറത്തെ പതിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പതിക്കുമ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഒരു പട്ട നല്ലൊരു സാധാരണ ഇപ്പോൾ ഇരുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റൽ ഇരുമ്പാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ചെമ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും നല്ല മിന്നൽ ചാലകം ചെമ്പാണ് സിൽവറാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെമ്പാണ് ഇപ്പോൾ പക്ഷെ ചെമ്പിന് ഭയങ്കര വിലയായതുകൊണ്ട് ഇത് പുറത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത സാധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇരുമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് മതി ഈ ഗാൽവനൈസ് ആയൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് താഴെ വരെ താഴെ വരെ വലിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ഭൂമിയിൽ ഒരു പൈപ്പ് അടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് അതുമായിട്ട് വൈദ്യുത വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യത്തക്കവണ്ണം ബന്ധിപ്പിക്കണം അതിന് ചില പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഈ പൈപ്പ് കുഴിച്ചിടുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിന് നല്ല വൈദ്യുത ബന്ധം ഭൂമിയായിട്ടുണ്ടാകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഒരു ഒരു സബ്സ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ കിട്ടും മേടിക്കാനായിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ഇട്ടിട്ട് കുഴിച്ച് കുഴി
ഈ ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് സീസണിൽ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പം അവിടെ നനവ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല നനവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മിന്നൽ ചലകം ശരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കെട്ടിടത്തിനെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിട കെട്ടിടത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കെട്ടിടത്തിനകത്തുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് മിക്ക കെട്ടിടങ്ങളിലും ഈ ജനലിന്റെ ഭാഗത്ത് വിള്ളല് ചിലപ്പോ കാണും അത് പ്രായം എന്തോ ഓക്കെ അത് ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ വീക്ക്നെസ് കാരണമാണ് അത് കെട്ടിടത്തിന്റെ കുറ്റമല്ല കെട്ടിടം പണിയും ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ഈ ചങ്ങലയിൽ ഏറ്റവും വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഏറ്റവും ബലം ബലഹീനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമായത് അതായത് കൊണ്ടാണ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക സാർ നമ്മൾ തുറസായ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികളെ പറ്റി അപ്പോ ഒന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനം കഴിയുന്ന എളുപ്പം നല്ലൊരു രക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുക ആ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ ചോട്ടിൽ പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക അടുത്ത വല്ല ലോഹം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കാറോ ബസ്സോ ട്രെയിനോ ഒക്കെ പോലെ കവർ ചെയ്ത വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുക വളരെ സേഫ് ഏറ്റവും സേഫ് അതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയും കാരണം പിന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അകത്തേക്ക് വരത്തില്ല അതിന്റെ പുറത്ത് പതിച്ചാൽ തന്നെ സൈഡിൽ കൂടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ പക്ഷെ മോട്ടോർ സൈക്കിള് സ്കൂട്ടർ സൈക്കിള് ഇങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങൾ അടുത്ത് പോലും പോകാതിരിക്കാം സൈക്കിളിലാണ് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈക്കിൾ അവിടെ ഇടുക എന്നിട്ട് മാറി നിൽക്കുക കെട്ടിടങ്ങളുടെ അകത്ത് അഭയം തേടാമെന്ന് പറഞ്ഞു കെട്ടിടത്തിനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതരാണോ കെട്ടിടത്തിനകത്താണെങ്കിൽ വെറുതെ കെട്ടിടത്തിനകത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രം പൂർണ്ണമായിട്ട് സുരക്ഷിതരാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ കെട്ടിടത്തിന് മിന്നൽ സുരക്ഷ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ഈ ലൈറ്റിനിങ് കണ്ടക്ടർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഈ പലപ്പോഴും പാത്തി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് മെറ്റലുകൊണ്ടുള്ള പാത്തി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഈ പാത്തിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം മഴവെള്ളം താഴെ ഭൂമിയിൽ എത്താനായിട്ട് താഴോട്ട് പൈപ്പും ഇടാറുണ്ട് ഈ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ പൈപ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പൈപ്പായിരിക്കും മെറ്റൽ പൈപ്പ് അത് ഭൂമിയെ വരെ തൊടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ രക്ഷയുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ മെറ്റൽ സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറേയൊക്കെ രക്ഷയുണ്ട് അതുപോലെ ആർ സി സി കെട്ടിടങ്ങൾ അതിനകത്ത് കമ്പി ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ സുരക്ഷ തരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ മിന്നൽ ചാലകം സ്ഥാപിച്ച കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതാരാണ് സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഓക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പലപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കുന്നുവെച്ചാല് ഈ മിന്നൽ ഈ ഇടിമേഘം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വരുമ്പം ആകപ്പാട് ആകാശം ഇരുണ്ടു കൂടും മഴ വരും അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് തുണി ഉണക്കാനായിട്ട് വിളി കിട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് എടുക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാർ കൂടും ഈ അയ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മരത്തിലായിരിക്കും ഈ മരത്തിൽ അപ്പം എന്നെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ തുണി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം അത് മിക്കവാറും പിന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യില്ല ഇതൊരു വലിയ അപകടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഈ മഴ വരുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് വലിയ അപകടമാണ് പിന്നെ അകത്താണെങ്കിൽ എന്തിന്റെ വീട്ടില് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കാതിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല അകത്തിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല കഴിയുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അകത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് കാല് തറയെ തൊടുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാലും അടുപ്പിച്ചു വെക്കുക തൊടാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് ഒരു ഉടൻ കസേരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ കസേരിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നീ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കാല് ചേർത്ത് വെക്കും അതിന്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഈ അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും മിന്നൽ പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈദ്യുതി കറണ്ട് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് താഴത്തെ നിലയാണെങ്കിൽ അതിലെ കൂടെ പ്രവഹിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുമ്പം തറയിലൂടെ രണ്ട് പോയിന്റ് തമ്മിൽ ശക്തമായ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മളെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില സമയത്ത് ഒരു കാലിൽ കൂടെ കറണ്ട് കയറി മറ്റേ കാലിൽ കൂടെ പോകും പക്ഷെ അപ്പം നമ്മൾ ഉരുണ്ട്
തൊടായിരിക്കുന്നതാണെന്നല്ല തൊടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ തൊടുന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കാൽ രണ്ടും ചേർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ വോൾട്ട് അത് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പിന്നെ പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ മിന്നൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സ്ത്രീകൾ ആഭരണങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് ജനലിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നിൽക്കുമ്പം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വർണ്ണ എന്ത് മെറ്റലുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കാതിരിക്കുക അത് തൊടാതിരിക്കുക എവിടെയാണെങ്കിലും അകത്താണെങ്കിലും പുറത്താണെങ്കിലും വിളിച്ചതിന് നന്ദി പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക അപ്പോ പുറത്താണെങ്കിൽ ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കെട്ടിടത്തിനകത്ത് പുറം പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് നല്ല ലോഹം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അകത്ത് കയറി ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ സേഫ് ആണ് വാഹനം ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സുരക്ഷിതരാണോ കാറോ ബസ്സോ ട്രെയിനോ ആണെങ്കിൽ വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് പക്ഷെ മോട്ടോർ സൈക്കിളോ സ്കൂട്ടറോ സൈക്കിളോ ആണെങ്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ല അപകടമാണ് കാരണം അത് മെറ്റൽ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് മാറുക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ചില ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനം മിന്നൽ ചാലകം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടം ആണെങ്കിലും മതി പലപ്പോഴും ഈ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള റൂഫ് ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഒരു വയർ താഴോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി ഈ ജി ഐ ഷീറ്റ് ഉള്ള ഷെഡ് അത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ആ ജി ഐ ഷീറ്റിൽ നിന്നൊരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പട്ട താഴെ കൊടുത്ത് താഴെ കുഴിച്ചിട്ടാൽ മതി അത് വളരെ സേഫാണ് പിന്നെ അതും പറ്റുന്നില്ല തുറന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ഫുട്ബോളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും കൂടി നിൽക്കാതിരിക്കുക മാറി മാറി നിൽക്കുക കാരണം അതുവഴി കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അപകട കുറച്ച് പേരെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയാണ് അത് നല്ലതല്ല പക്ഷെ വേറെ നിർത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ചെയ്യാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുത്തിയിരിക്കുക നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ശ്രീമതി പറയൂ എന്താ സംശയം മഴ പെയ്യുമ്പോ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള കാരണം ഈ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന മേഘം ഒരു മഴ മേഘമാണ് ഒരുപാട് മഴ ശക്തമായ മഴ തരുന്ന മേഘമാണ് ക്യൂമലിനിമ്പസ് പറയുന്നത് മഴ ഇല്ലാത്തപ്പം ഈ മിന്നൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ ഇടിമേഘം അല്ലെ അഥവാ ക്യൂമലിനിമ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഘം ത്തിന്റെ മോൾ വശം നീണ്ടിരിക്കും നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊന്നും മിന്നൽ ഉണ്ടാവും അവിടെ പക്ഷെ മഴ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ചില സമയത്ത് മഴ ഇല്ലാതെ തന്നെ മിന്നൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് കെട്ടിടത്തിനകത്തിരിക്കുന്നതാണ് സേഫ് കെട്ടിടത്തിന് അകത്തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സിറ്റ് ഔട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ജനലിന്റെ വാതിലിന്റെ സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കാതിരിക്കുക ലോഹത്തിൽ ഒരു തരം ലോഹത്തിലും തൊടാതിരിക്കുക വൈദ്യുത അപ്ലയൻസസിൽ ഒന്ന് തൊടാതിരിക്കുക എല്ലാം ആ സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ചെയ്യാൻ പോകാതിരിക്കുക മിന്നൽ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടി വി സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും പുറത്തുള്ള പവർ ലൈനിൽ മിന്നൽ അടിക്കുന്നത് അത് മതി ടി വി യുടെ ഒപ്പം നമ്മളും തീരും അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ഭേദം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് തൊടാതിരിക്കുക ഇടിയുടെ ശബ്ദം ദൂരെ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഊരിയിടുക ഈ രണ്ട് സീസണിലാണ് മിന്നൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലും പിന്നെ തുലാവർഷക്കാലത്തും ഈ രണ്ട് സീസണിലും വളരെ ലളിതമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഉച്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ടി വി പോലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഊരിയിട്ടേക്ക സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അതിൽ കൂടെ കറണ്ട് എല്ലാം പ്രവിച്ചു വരും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നശിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് പ്ലഗ് ഊരിയിടുക അതുപോലെ കേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേബിൾ ഊരിയിടുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ അടുത്തെങ്കിലും പോകാതിരിക്കുക ടി വി കണ്ടാന്ന് വെക്കുക അത്ര സമയം ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് വിളിച്ചതിന് നന്ദി പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക സർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളറിനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇടിമിന്നൽ അനുഭവി അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയം ഏതൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇടിമിന്നൽ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇടിമിന്നൽ കേരളത്തിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് സീസണിലാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ അതായത് കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് ചൂടുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ കാലവർഷം
ഈ രണ്ട് സീസണിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ രണ്ട് സീസണിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ടി വി കാണുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിയ പുറത്ത് പോകുന്നില്ല എന്ന് നോക്കിയ ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് തെങ്ങ് കയറാതിരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ വെരി സോറി അല്ലെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ കാരണം തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട തെങ്ങാണ് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള മരം അതുകൊണ്ട് അതിൽ മിന്നലേക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ അകത്താണെങ്കിൽ ഈ ഉപകരണങ്ങളൊന്നും തൊടാതിരിക്കുക മിക്സി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കഴിയുന്നതും വെള്ളം പൈപ്പ് കുളിക്കാൻ പോകാതിരിക്കുക കാരണം ബോട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും വെള്ളം വരുന്നത് അഥവാ മിന്നലടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ദേഹത്തും മിന്നലടിക്കും ഏറ്റവും കേൾക്കും സർ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത് സേഫ് ആണോ ഇടിമിന്നലുള്ള സമയത്ത് ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് വയർ വയറുണ്ട് ഈ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എവിടെയെങ്കിലും മീനലിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശക്തമായ കറണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആ പ്രദേശത്ത് ആരും ആരൊക്കെ ഏതെല്ലാം ഫോണുണ്ടോ അതിലെല്ലാം മീനലിൻ്റെ കറണ്ട് എത്തും പക്ഷെ മൊബൈൽ ഫോണും കോഡ്ലെസ് ഫോണും ഉപയോഗിക്കാം കാരണം വയറില്ല അത് ഇവിടെ കറണ്ട് ചാടി വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിന്നൽ സമയത്ത് അപകടം ഉണ്ടാവും അത് തെറ്റാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ തന്നെ വേറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സാധനത്തിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് വന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാത്ത മൊബൈൽ ഫോൺ വഴിയാണ് കറണ്ട് വന്നത് എന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ ഹലോ ചോദിക്കൂ എന്താ സംശയം എന്ത് സജീവ പറയൂ വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ അടിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ മിന്നൽ വന്നാല് നമ്മള് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ലൈനെ പിന്നെ ഈ മിന്നലെല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണോ വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ അടി നിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല വീടിന് സുരക്ഷിത അല്ല ആണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല കാരണം വീടിന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വീടിന് രക്ഷ കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം വലിച്ചെടുക്കൂല ഏറ്റവും പൊക്കമുള്ള ഇപ്പോ ഒരു ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ശരിയാണ് ഈ വൈദ്യുതി ലൈൻ കെട്ടിടത്തിനേക്കാൾ ഒത്തിരി പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ അടുത്താണ് കെട്ടിടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറത്താണ് മിന്നിൽ വീഴാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ ഇപ്പോ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു വലിയ മരം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീടിന്റെ പുറത്തൊരു മിന്നൽ ചാലകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ട് അതിന് ഈ മരത്തിനേക്കാൾ പൊക്കം ഇല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം മിന്നൽ മരത്തിന്റെ പുറത്ത് വീഴാനാണ് സാധ്യത വിളിച്ചതിന് നന്ദി പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക സർ മഴയുടെ കൂടെ അല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇടിമിന്നൽ അത് കൂടുതൽ അപകടകാരിയാണെന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണോ അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതുണ്ടാകുന്നത് ഒരേ ടൈപ്പ് മേഘത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഉപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ശക്തമായ കറണ്ട് ആണ് വരുന്നത് അത് മഴയുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു പ്രസക്തി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു അപ്പം മഴ ഉള്ളപ്പോഴും മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ ഒരുപോലെ അപകടകാരി ഒരുപോലെ അപകടകാരി നമുക്കൊരു കോളർ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് സാറിനോട് സംശയം ചോദിച്ചോളൂ സംശയം സാധാരണഗതിയില് ഈ മിന്നല് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ദൂരെ നിന്ന് ഇതിന്റെ ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു തുടങ്ങും അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വേറെ മാർഗമൊന്നും ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങള് ഒന്ന് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്
രണ്ട് ഈ പറയുന്ന അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകൊണ്ടാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മുമ്പ് ഒരു കേരളം മുഴുവൻ ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്കൂൾ ടീച്ചർമാരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുമ്പോഴാണ് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് അത് ഇത്ര ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് മേ മേഘങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കാൻ പറ്റില്ല മേഘങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സാധനങ്ങളല്ല അപ്പൊ അത് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ അതിൽ ഈ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനം എന്താ വെച്ചാല് ഒരുപാട് ചാർജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഒരുപാട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചില സീസണിൽ മുടി ചീകുമ്പോൾ ചീപ്പില് ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്പൊ ഈ ചാർജ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് മുടി എണീറ്റ് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏറ്റവും നല്ലതിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ദൂരെ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ സുരക്ഷിതം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് കാരണം നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ മിക്കവാറും ഇവിടെ മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തു നിന്നും കുറച്ച് ദൂരെ നിന്നായിരിക്കും മിന്ന ഇടിമിന്നിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ ഇടിയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓടി ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കിട്ടത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലോഹം കണ്ടുണ്ടാക്കിയ വാഹനത്തിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ല എന്ന് വരും നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചിൽ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്ന് വരും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാം ഇല്ല ഇല്ല മിന്നൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു മാർഗവും ഇല്ല ഇപ്പൊ കാരണം ഈ ഇടിമേഖ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം മിന്നൽ ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഇടിമേഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ വേറെ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ മഴ കുറയും പിന്നെ ഈ മിന്നലിൽ നിന്ന് വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെടികൾക്ക് പണ്ടൊരു കാലത്ത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ജീവൻ ഉണ്ടായി വന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് മിന്നലിൽ കൂടെയാണ് ജീവന്റെ ആദ്യത്തെ കണികകൾ ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഇപ്പൊ വിശ്വസിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഈ പരിപാടി തുടർന്നും കാണുക സാർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം മഴയോടുകൂടെ അല്ലാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ മഴ മഴയുടെ കൂടെ ഈ എല്ലാ മിന്നലും ഉണ്ടാകുന്ന ക്യൂമുലൻ നിമ്പസ് ക്ലൗഡിൽ നിന്നാണ് ക്യൂമുലൻ നിമ്പസിന് ഒരു പ്രത്യേക ആകൃതിയാണ് ഉള്ളത് അത് ഈ ഇത്രയും ഉയരമുള്ള മേഘമായതുകൊണ്ട് അത് ട്രോപ്പോപ്പോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെത്തും ഈ ട്രോപ്പോപ്പോസിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിന് അവിടെ ശക്തമായ കാറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് കാരണം ഈ മേഘത്തിന്റെ മോൾ വശങ്ങൾ നീണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗം അതും മേഘം തന്നെയാണ് അവിടെയും ചാർജുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അവിടെ മഴ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്ന ആണ് ഈ മഴ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മിന്നൽ എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് മറ്റേ മിന്നൽ നമുക്ക് കാര്യ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരർത്ഥത്തിൽ സാർ നമ്മുടെ ഇടിമിന്നൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് കെട്ടിടത്തിൽ മിന്നൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപകരണങ്ങളെയും മനുഷ്യരെയൊക്കെ ബാധിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കെട്ടിടം പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ അതിന് മിന്നൽ ചാലകം സ്ഥാപിക്കാം രണ്ട് വൈദ്യുത ലൈനിൽ പവർ ലൈനിൽ മിന്നൽ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൽ കൂടെ കറണ്ട് വന്നിട്ട് ഉപകരണങ്ങൾ നശിപ്പിക്കാം മൊത്തം കത്തിപ്പോത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉപകരണമുണ്ട് സെർജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഡിവൈസ് എന്നാണ് അതായത് പണ്ട് നമ്മൾ ലൈറ്റനിങ് അറസ്റ്റർ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വളരെ ക്രൂഡായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഇന്ന് വളരെ അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ആണ് എസ് പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ സ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിന് ഒരു എം സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ലീക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കറണ്ട് ലീക്കേജ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ട്രിപ്പ് ആവും നമുക്ക് പോയി റീസെറ്റ് ചെയ്യാം പഴയ പോലെ ഫ്യൂസ് കെട്ടേണ്
పర్లేదు చూద్దాం వీడింటి వీటిలో కూడా నడకుంబ మిన్నెల కారణమాణంగి మిన్నెల ఉండాల్సిన సమయం ఆణంగి అడుత ఇప్పో ఈ మిన్నెల ఇది వలర శక్తమై కరెంట్ ఆడ నేర్తి పర్నల నా ఒక ఉదాహరణ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ అది పోలే అల్ల నా ఒక మనసులకన ఒక ఉదాహరణ అన్న మనం ఒక వెల్ల పాత్రదిలో వెళ్ళ ఎడుత ఒళికింబో ఎంత సంభవిక వెల్ల ఎల్ల తరైలకి ఒళికన ఎల్ల బాతికి ఒళికి పోయలే పదు పోలే ఈ వరిన కరెంట్ ఎల్ల బాతికి ఒళికి పో ఈ పోగున వడీల మనం నికియానంగి మనల కాల తమ్మిల ఒక దూరం ఉండంగి కాల రెండు అడుతాన విచిరికినంగి రెండు కాల ఒరే వాటర్ దేలే అప్ప కరెంట్ ఉండవల పక్షే కాల తమ్మిల కొర్చ అగల ఉండంగి తమ్మిల శక్తమై వోల్టేజ్ వోల్టేజ్ ఉండవల సాధ్యత ఉంది అప్ప ఒక కాల కూడా కరెంట్ గేరి మట్టే కాల కూడా ఇరంగి పో ఆ సమయత మనం ఇది కారణం మనం రెండు వీడో అపగడ ఉండవో ఒక చే మనసుల వ్యక్తమయో ఓ ఓ ఓ థాంక్యూ పరిపాడిలోకి విలచిన నంది పరిపాడి తొరను కాణగ సర్ మనం പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന SPD SPD ను പറയുന്ന సర్జ్ ప్రొటెక్షన్ డివైస్ ను പറയുന്നത് ఈ లైట్నింగ్ ఉండాన లైట్నింగ్ మూలం ఉండాన కరెంటిని వీటి నగతికి పోయన అనువదికాదే నేరే భూమిలోకి అయకనలు ఒక వలర్ లలితమైన ఉపకరణమాన మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మెడికన్ గిట్ అది లైట్నింగ్ ప్రొటెక్షన్ సంవిధానం ఇన్స్టాల్ చేదు వరన ఆల్కరు పర్ణ అవర్ చేదు వరు సర్ మనకి ఇదిని పట్టి కూడుదల അറിയാനുള്ള వివర శోధసలు ఎందకేన ఒన్న నేను ఈ పుస్తకం ఇది భాష ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రతిరచ పుస్తకం ఇదినాత ఈ మనం ఇప్పు సంసాచిండికన మిక్కారం వివరణలు ముడిన ఉంది ఇది కూడాదె లైట్నింగ్ ఇండియా అన్న ఒరిన ఒక వెబ్‌సైట్ ఉంది ఒక బ్లాగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ మిన్నెల్ ను వరన సర్చ్ మిన్నెల్ లైట్నింగ్ ను వరన సర్చ్ చేయానంగి కొరే సైట్స్ ఉంది ఒకవాడ సైట్స్ ఉంది అబడ కిట్టు వికిపీడియాల రెండు మూడు పేజెస్ ఉంది సార్ ఇత్రే అదే వివరణలు మనం పంగి వచ్చదన నంది ఇడుమిన అపగడనల్ నిన్ను ప్రేక్షకర ఎల్లవరూ సురక్షితరై ఇరికటే వేండ సురక్షా నడబడిగలు మున్కరితగలు ఎడుకు సామూహ్య బాలతిండే ఇన్నతే అధ్యాయం ఇవడ పూర్ణమవును మత్తరు విషయమై మత్తరు దోసం కండుముటా నంది